നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വ്യാജ കത്തും സീലും ഉപയോഗിച്ച് പി ടി എ ഫണ്ട് തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം കേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കേസ് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈനെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കുർവാദീപ് നിയമനം സി പി ഐ എ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപം മാനന്തവാടിയിൽ വീണ്ടും സി പി എം സി പി ഐ പോരിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു പൂപ്പലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടിക്കറ്റ് വർധന ചാർജ് വർധനവിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വ്യാജ കത്തും സീലും ഉപയോഗിച്ച് തലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ട് മാറിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം കേസ് മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് തലപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനെത്തിയ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു സംസാരത്തിനിടെ എസ് ഐയുമായി വാക്കേറ്റത്തിലെത്തിയതാണ് കേസെടുക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അതേസമയം മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റും നിലവിലെ എസ് എം സി ചെയർമാനുമായ സക്കീർ ഹുസൈനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ചേർന്ന പി ടി എ കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ജി ബിജു തവിഞ്ഞാൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാറക്കൽ തുടങ്ങിയവർ കേസ് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ തലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് സംസാരത്തിനിടെ നേതാക്കളും എസ് ഐയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം നടന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സംസാരത്തിനിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തങ്ങളോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ എസ് ഐ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അതേസമയം ഇരു നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ തലപ്പുഴ പോലീസ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അനാവശ്യ ബഹളം വയ്ക്കൽ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ കയ്യേറ്റ ശ്രമം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയതെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇരു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്ത സംഭവം തലപ്പുഴയിൽ മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നതോടൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചേക്കും അതേസമയം വ്യാജരേഖയും സീലും സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റും സ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ കൂടിയായ പി സക്കീർ ഹുസൈനെ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ചേർന്ന പി ടി എ കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു സുരേഷ് തലപ്പുഴ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി തൊണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മക്കിയാട് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ സഹായത്തോടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തട്ടിയതായി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അനീഷും മാതാവ് ഞാറലോട കോളനിയിലെ ആലക്കണ്ടി വീട്ടിൽ കമല കുഞ്ഞിരാമനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു അനീഷിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ കൊറോത്തെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ മൈമൂനയുടെ സഹായത്തോടെ സ്വർണം വായ്പയായി എടുത്തിരുന്നു ഈ തുക കൃത്യമായി തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ കേസുണ്ട് ഇതിനിടെ മൈമൂന കമലയെ സമീപിച്ച മകൻ ചെക്ക് കേസിൽ പെടാതിരിക്കാനായി അടിയന്തരമായി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വേണമെന്നും ഈ തുകയ്ക്ക് കണക്കാക്കി ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ ശരിയാക്കി നൽകാമെന്നും അറിയിച്ചു അതുപ്രകാരം അച്ഛൻ കുഞ്ഞിരാമനെ കൂട്ടി മക്കിയാട് ബാങ്കിൽ പോയി വായ്പ ശരിയാക്കുകയും ഈ തുക മൈമൂനയ്ക്ക് നൽകാനായി വിവിധ പേപ്പറുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു സംഭവം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് വായ്പയെടുത്തതെന്നും ഈ തുക മുഴുവൻ മൈമൂനയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ബോധ്യമായി മാനേജറുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിനെതിരെ മാനന്തവാടി എസ് എം എസ് ഡി വൈ എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയതായും കമല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവനറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ പേടി കൊണ്ട് എന്റെ പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ഇതാക്കിയത് അന്നേരം മാനേജർ പറയാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അയാൾ മെമ്പറ് പൈസ വന്നിട്ടില്ല പൈസ ഒന്നും അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ വലിയ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പിന്നെ പാസ് ബുക്കിലേക്ക് പൈസ എന്നെ വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവിടെ ഒപ്പിടിച്ച് എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തത് അമ്മേനും ഞാനെല്ലാ സമയത്ത് അമ്മേനെ സമീപിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയുടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ആധാരം ഇവര് വാങ്ങുകയും ഇവര് അമ്മ അറിയാതെ റോഡ് ശരിയാവുകയും പിന്നെ അത് വന്ന് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ചെന്നിയും എൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഉപ്പുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ബാങ്കിൽ സുരേഷ് തലപ്പുഴ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി കുർവ ദ്വീപിലേക്കുള്ള പുതിയ നിയമനം മാനന്
ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുറുവയിൽ മാനന്തവാടി നഗരസഭ ആറ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സി ഡി എസ് ആറുപേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഡി എം സിക്ക് നൽകുകയും ഇത് ഡി എം സി അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ആറുപേരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഘടകകക്ഷിയായ സി പി ഐയെ പൂർണമായും തഴയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് സി പി ഐ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുറന്ന പോരിന് സി പി ഐ മാനന്തവാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തയ്യാറാവുന്നതിനിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിജയൻ ചെറുകര പങ്കെടുത്ത അടിയന്തര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ചേരുകയും ചെയ്തു നിയമന കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നും അതുവരെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയോ ചർച്ചയോ വേണ്ടെന്നും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചതോടെ വിഷയം മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നത് താൽക്കാലികമായി അടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളും ചർച്ചകൾക്കുമെല്ലാം നിയമന സംഭവം മറനീക്കി പുറത്തുവരും ആദ്യം മുതൽ കെ കുറുവാദ്വീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ സി പി എം സി പി ഐ പാർട്ടികൾ മാനന്തവാടിയിൽ രണ്ടു തട്ടിലാണ് ഇനിയും തർക്കങ്ങൾ തുടർന്നാൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആകൃഷ്ടമായ കുറുവാദ്വീപ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും ചെന്നെത്തുക സുരേഷ് തലപ്പുഴ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി അന്താരാഷ്ട്ര പുഷ്പോത്സവം പൂപ്പലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധം മുൻവർഷങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ മുതിർന്നവർക്ക് അൻപത് രൂപയാക്കിയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ആറു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും ആറു വയസ്സു മുതൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർധന നടപ്പിലാക്കിയത് പൂപ്പലി കാണാനെത്തുന്ന ആളുകളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ചാർജ് വർധന പുഷ്പോത്സവത്തിന് എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്നുമാണ് പരാതി പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ജില്ലയൊട്ടാകെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂപ്പലി ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർധനവിലൂടെ ആളുകൾക്ക് പൂപ്പലി കാണാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ മാത്രമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നും ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് രൂപ ജി എസ് ടി ഇനത്തിലുണ്ടായ വർധനമാണെന്നും ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും പൂപ്പലി മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിലവ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്നും ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ പൂപ്പലി നടത്തിപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും എന്നാണ് ആർ എ ആർ എസ് മേധാവി അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് അമ്പലവിൽ പൂപ്പലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് രൂപ പ്രവേശന ഫീസ് അമ്പത് രൂപയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുക അത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നടപടിയാണ് ആർ എ എസ് ആർ എ ആർ എസിന്റെ അധികാരികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗ്രാമീണ ജനത പാവപ്പെട്ട ജനത നിരന്തരം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫസ് നടക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റാണ് അമ്പലവിൽ പൂപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചു പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ പ്രവേശന ഫീസ് അമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നടപടിയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് രൂപയിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഫീസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇതിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബിനേഷ് മാത്യു വയനാട് വിഷൻ അമ്പലവയൽ പൂപ്പലി ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അമ്പലവയൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ ജോസ് തനിക്ക് അനുവദിച്ച സൗജന്യ പാസ് തിരികെ നൽകി പുഷ്പോത്സവ നഗരിയിലെ സ്വകാര്യ പാർക്ക് ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നിരക്കാണ് പ്രദർശനം കാണാനെന്നും ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പൂപ്പലി കാണുവാൻ എത്തുന്നവരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് അനുവദിച്ച പാസ് തിരികെ നൽകുകയാണെന്നും സിറിൽ പറഞ്ഞു സർവ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാർഷിക ജില്ലയായ വയനാട്ടിനെ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ അടക്കം പൂപ്പലിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഈ പരിപാടിയിൽ കാണാൻ എത്തുമ്പോൾ സ്വകാര്യ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണ് അതിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ തന്നെ റൈഡുകളായാലും ശരി ഐസ്ക്രീം പാർലറാണ് ശരി സകല മേഖലകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവമാണ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യുവ കോൺഗ്രസ് അമ്പലി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോംപ്ലിമെന്ററിയായി കിട്ടിയിരുന്നിട്ടുള്ള സൗജന്യ പാസ് തിരികെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പള്ളിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വയോധികൻ ഓട്ടോറിക്ഷ തട്ടി മരിച്ചു തരുവണ നടക്കൽ പീടികയിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാറാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു നടക്കൽ വളവിൽ രാവിലെ ആയിരുന്നു സംഭവം ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അബ്ദുള്ളയെ മേപ്പാടി വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വയനാട്ടിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം പതിവിലും കൂടുതലായതും വനവകുപ്പിനെ പലപ്പോഴും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു ഇത്തരം ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ ഇരുപത്തി അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് വയനാട് ഡി എഫ് ഒ രഞ്ജിത് കുമാർ മുൻകൈയെടുത്താണ് ഇത്തരമൊരു പ്രത്യേക സേനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇരുപത്തി അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് തൃശൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി വിജയകരമായാൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അനുപൂർഗീസ് വയനാട് വിഷൻ കൽപ്പറ്റ വയനാട് വിഷൻ വാർത്ത തുണയായി രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ലഭിക്കാതെ തളർന്നു കിടന്ന ആദിവാസി യുവാവിന് ചികിത്സ ലഭിച്ചു നമ്പ്യാർക്കുന്ന് കല്ലൂർ കോളനിയിലെ രാജന ഇപ്പോൾ നടക്കാനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും കഴിയും ആറുമാസമായി തളർന്നു കിടന്ന രാജന് ഇത് പുതുജന്മ വയനാട് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ആറു മാസങ്ങളായി കോളനിയിലെ നനുത്തത്തറയിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന രാജന്റെ ദുരവസ്ഥ വയനാട് വിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു രോഗമെന്തെന്നറിയാതെ കാലങ്ങളായി തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ നൽകാനോ രോഗനിർണയം നടത്താനോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് രാജന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ട്രൈബൽ വകുപ്പ് രാജനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് രാജനെ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം ചലിക്കാനുള്ള ബലം ലഭിച്ചതോടെ രാജന്റെ ജീവിതത്തിനും പ്രതീക്ഷയേറുകയാണ് ആറു മാസം കടപ്പിലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എന്നെ തുടർച്ചയായി മരുന്ന് നൽകാനും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഈ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഒപ്പം രാജനെ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദവും വയനാട് വിഷൻ ചീരാൽ തണൽ ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളവും വെളിച്ചവും എത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്തൊൻപതാം വാർഡ് പാൽകുന്ന് ബസ്തി തണൽ ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെ അന്തേവാസികൾ ദുരിതത്തിലായ വാർത്ത വയനാട് വിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും മുടങ്ങിക്കിടന്ന വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും വീടുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വയനാട് വിഷൻ ഇമ്പാക്ട് വാർത്ത വന്നായിരുന്നു അതിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി പിന്നെ വെള്ളവും വേറെ കറണ്ടും പിന്നെ വെള്ളവും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് കൈനാട്ടിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി തകർന്ന റോഡിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നത് പതിവായിട്ടും റോഡ് നന്നാക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ദേശീയപാത കൈനാട്ടിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി റോഡ് തകർന്ന മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും റോഡ് നന്നാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല റോഡ് തകർന്ന ചളിക്കുളമായതോടെ ഇവിടെ അപകടങ്ങളും പതിവാണ് റോഡ് തകർന്നതോടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് റോഡ് നന്നാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് നന്നാക്കിയാൽ മാത്രമേ റോഡ് നന്നാക്കൂവെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ കുഴികളിൽ ഇനിയൊരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കൂവെന്ന നിലപാടിലാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൽപ്പറ്റ ജില്ലയെ അപകടരഹിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ജില്ലയിലെ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമായി സഹകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇനിയും ചോര വീഴരുത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് സുരക്ഷിതമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവർമാർ വാഹനം വഴിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാത്തത് തുടർച്ചയായി പതിനേഴ് മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ ആരും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും വയനാട്ടിലെ അപകടങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള വാഹനമോടിക്കൽ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉറക്കം തീർന്ന ഒരു കാപ്പി ഒപ്പമുണ്ടെന്ന ഉറപ്പ് ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഉറക്കം വന്നാൽ ഉറങ്ങിയിരിക്കുക പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവർ അല്ലാത്തവർ തീർബന്ധമായും ഉറങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങിയ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കഴിക്കുക തുറന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുക അത് തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവർമാർ റിവൈവ് കൊടുന്ന ക
ഇതോടൊപ്പം റോഡ് സുരക്ഷയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി മുന്നിൽ കണ്ട വിവിധങ്ങളായ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൽപ്പറ്റ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാനന്തവാടി നഗരസഭ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാറാലി നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നാളെ വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് സെന്റ് ജോസഫ് ടി ടി ഐ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റാലി മാനന്തവാടി പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സമാപിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സദസ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല എക്സാം കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നഗരസഭാ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ടി ബിജു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കടവത്ത മുഹമ്മദ് കൌൺസിലർമാരായ ജേക്കബ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പി വി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെ ഈ മഹാറാലിയും നാളെ കണ്ണുകളാക്കും ഈ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് രാജ്യത്തെ തെരുവുകൾ എമ്പാടും പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കണ്ണുകളാകാൻ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്നിച്ചണിനിരക്കണം പൌരത്വ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൗരാവലിയുടെ ബഹുജന പ്രതിഷേധത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു തവിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം തലപ്പുഴയിൽ സമാപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി സുരേഷ് ബാബു മുൻമന്ത്രി പി കെ ജയലക്ഷ്മി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈമ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ജനുവരി എട്ടിന് നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് കൽപ്പറ്റയിൽ തുടക്കമായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് എസ് അനിൽ നയിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ട്രഷറർ പി ഗഗാറിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പണി എവിടെ പണം എവിടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് പണിമുടക്കിൽ ജീവനക്കാർ പങ്കാളികളാകുന്നത് കെ സുഗതൻ എസ് എസ് അനിൽ സനിൽ ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല സെൻസ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ ക്ഷമിക്കണം വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ തോമസ് ലഹിയുടെയും വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റിയാനോസിന്റെയും തിരുനാൾ ആഘോഷം തുടങ്ങി ഫാദർ ജോയ്സ് റാത്തപ്പള്ളിയുടെ തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് ചേറ്റാനിയിൽ പതാക ഉയർത്തി തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് ചേറ്റാനിയിൽ പതാക ഉയർത്തി രാമനാഥപുരം രൂപത ബിഷപ്പ് മാർപ്പോൾ ആലപ്പാട്ടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഫാദർ ജോയ്സ് റാത്തപ്പള്ളിയുടെ പൌരോഹിത്യ അഭിഷേകവും തുടർന്ന് പ്രഥമ ദിവ്യബലിയും നടത്തി ജനുവരി മൂന്നിന് സെമിത്തേരി സന്ദർശനവും ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയും പൌരോഹിത്യ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഫാദർ മാത്യു കാട്ടാറത്ത് ഫാദർ ജോജോ ഔസേപ്പറമ്പിൽ വിശിഷ്ട സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ഫയർഫോഴ്സിലെ ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ ജോസഫ് ഐക്കരോട്ട് പറമ്പിലിനെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വൈഗ ബെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവാർഡ് നേടിയ സി വി ഷിബുവിനെയും ആദരിക്കും ജനുവരി നാലിന് വൈകുന്നേരം ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം പ്രദക്ഷിണവും നടക്കും സമാപന ദിവസമായ അഞ്ചിന് തിരുനാൾ കുർബാനയും തുടർന്ന് നേർച്ച ഭക്ഷണത്തോടെ തിരുനാൾ സമാപിക്കും വികാരി ഫാദർ തോമസ് ചാറ്റാനിയിൽ ട്രസ്റ്റിമാരായ ജോയ് മാക്കിയിൽ ആന്റണി മഠത്തിൽ ജോസ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ജോസഫ് പുന്നോലിൽ സെക്രട്ടറി ജോയ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഒത്തിരി കുട്ടികളൊക്കെ സെമിനാരി സെമിനാരി പോയി പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിജിത് വയനാട് വിഷൻ വെള്ളമുണ്ട നീർവാരം കല്ലുവയൽ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റിയാനോസിന്റെയും തിരുനാൾ ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നടക്കും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ ജെയ്സൺ കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ തിരുനാളിന് കൊടിയേറ്റും കെ സി വൈ എം രൂപത ഡയറക്ടർ റവറൻ ഫാദർ അഗസ്റ്റ്യൻ ചിറക്കത്തോട്ടത്തിൽ ദിവ്യബലി പ്രസംഗം നടത്തും പൊതുസമ്മേളനവും സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാസന്ധ്യയും നടക്കും ശനിയാഴ്ച ദിവ്യബലി നൊവേന ലതീഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണം ആകാശവിസ്മയം വാദ്യമേളങ്ങൾ എന്നിവയും സമാപന ദിവസമായ അഞ്ചിന് കുർബാന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുറുബാന സന്ദേശവും നേർച്ച ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാകും ഈ നാടിന്റെ അഭയകേന്ദ്രമായ പരിശുദ്ധേയ മാതാവിൻ്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റാനുസിൻ്റെ തിരുനാ
മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈനെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കുർവാദ്വീപ് നിയമനം സി പി ഐ എ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപം മാനന്തവാടിയിൽ വീണ്ടും സി പി എം സി പി ഐ പോരിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു പൂപ്പലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടിക്കറ്റ് വർധന ചാർജ് വർധനവിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം